Da sei ein Schneeball. Komm mal mit. Und so ein Wagen von heute soll ja alles sehen können. Kann er aber nicht. Nicht überall. Und zwar Nummer 1. Guck mal. Wir haben hier so eine komische Platte. Dahinter ist ein Radar. Und diesen Radar, da kann mit dem Schneeball nichts anfangen, natürlich. Logo. Und dieser Radar ist aber sehr speziell, den braucht der Wagen unbedingt, damit du mit Stonic Plus auf der Autobahn mit den intelligenten Geschwindigkeitsautomaten fahren kannst. Das heißt, du stellst eine Geschwindigkeit 160 ein, kommt ein Fahrzeug mit 130, bremst er selber sich ein und erhält den Sicherheitsabstand. Das erkennt er aufgrund des Radars. Der Radar Nummer 1, der hier verbaut ist, der hat die Funktion, dass er bis 70 Meter nach vorne gucken kann, in einen Mittelbereich genannt. Das ist für den Sicherheitsabstand sehr wichtig, zum Beispiel. Für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt ist ein zweiter Radar, der genauso im gleichen Gerät verbaut ist, der erreicht bis 250 Meter, hat noch einen leicht spitzeren Winkel, erkennt also weit vorne schon erste Fahrzeuge, sodass er weiß, wann er langsam werden muss. Das heißt, diese Strategie ermöglicht dem Wagen sowohl im Nah-, Mittel- und im Fernbereich zu steuern. Mit dem Autobahnpiloten, der nennt sich Drive Pilot, gekoppelt mit der Systronic Plus. Drive Pilot lenkt selber. Plus hält den Abstand und hält die Geschwindigkeit automatisiert, dank des Radars. Dafür hat er noch hier seitliche Radare verbaut, die natürlich auch zum Überholen wichtig sind, weil du kannst mit dem System hier auch zwei Sekunden lang den Blinker drücken, der guckt dann, kommt einer links oder rechts, es kann ja sein, dass du nach rechts willst, auf die Spur oder nach links willst, und dann wechselt er selber die Spur. Dafür braucht er natürlich auch immer ein Radar. Der nutzt den Ultraschallsensor gar nichts, den brauchst du nur zum Parken. Die Ultraschallsensoren sind hier verbaut, die brauchst du zum Parken und hier ist noch eine verbaut für die Seite. Ganz interessant, wir haben auch hier vorne eine kleine Kamera und hier oben seht ihr das und dann kommt der Schneeball ins Spiel, er würde den erkennen, so wie er auch einen Fußgänger erkennen kann oder ein Kind, was über die Straße läuft. Hier sind zwei Kameras drin, die sind zwar auch für die Autobahn wichtig, um die Spur zu halten, weil er kennt die Spuren. Der richtet sich nach den Spuren und auch den Parallelstrukturen aus. Das heißt, Leitplanke links, Leitplanke rechts. Der weiß auch ungefähr, wo die Spur entlang verläuft. Das heißt, selbst bei schlechten Sichtverhältnissen, erfahrungsgemäß auf der Autobahn, bisher hat er sehr gut die Spur gehalten. Gestern war extrem viel Regen, selbst da konnte er sich noch gut orientieren. Die Kameras selbst sind aber nicht für die Entfernungsmessung. Die können das nicht. Die können das erst ab 50 Meter und weniger. Dann kann man die Objekte so berechnen, dass sie vielleicht 10 Meter, 20 Meter entfernt sind. Die benötigt er auch und nimmt er auch als Datenberechnung in der Stadt zum Beispiel. Auf der Autobahn reicht das nicht, weil die Geschwindigkeit ist viel zu groß. Aber es hilft ihm ein bisschen, sich zu orientieren. Für die Abstandsmessung ist immer der Radar am wichtigsten. Das ist erstmal Nummer 1. Die Kamera ist wie gesagt für Spurerkennung, Fußgängererkennung, Radfahrererkennung und auch Schildererkennung natürlich genauso. Nächstes. Wir haben ja schon mal Parkpiloten gezeigt, dass der so eine schöne 360-Grad-View erzeugt oder nach vorne oder nach hinten die Rückwärtskamera oder die Vorwärtsfahrkamera. Dafür braucht er hier diese Weitwinkelkameras, die hier vorne und auch hier in den Seitenspiegel verbaut sind und hinten ist auch eine über dem Kennzeichen. Dadurch bekommen wir dieses schöne Weitwinkelbild, was uns hilft, uns bei Parken super zu orientieren. Gehen wir mal nach hinten. Wir haben ja schon den Blinken erwähnt, auf der Autobahn, er fährt ja automatisch rüber, wenn du willst, auf die Spur. Auch dafür hat er hier einen Mittelbereichsradar eingebaut. Der schaut nach hinten 70 Meter weit und kann dann entsprechend dann Überholvorgang ansetzen mit einem automatischen Spurwechsel. Dafür ist es zwar wichtig, aber Achtung, eingeschränkt, das geht nicht bis 300 oder sowas, das geht nur bis, glaube ich, 200. Das hängt mit der Entfernung zusammen. Wie weit ist hinten der nährende Wagen, also wenn einer von links sich gleich überholen wird und du blinkst jetzt und willst rüber, dann fährst du ihm ja vor die Nase, wenn der 350 angerauscht kommt. Ja? Deswegen, äh, das System sagt nur, ich fahre so schnell, dass ich ungefähr weiß, kommt einer hinten oder nicht und gehe dann zuverlässig rüber. Wenn er aber mit 350 einer angekommt, weiß ich nicht, ob er das wirklich berechnen kann. Geht also bei relativen Geschwindigkeitsüberschüssen von einem sich nähernden Fahrzeug nur bis zu bestimmten Geschwindigkeitslimits. Da weiß ich nicht genau, wie viel. Wie gesagt, die Kamera selber guckt nicht 300 Meter nach hinten, sondern 70 Meter. Wer 300 fährt übrigens, der überholt, der fährt mit 80 Meter die Sekunde. Nur mal so zu den Geschwindigkeiten. Fahre ich mit 200, haben wir noch 100 km pro Stunde Differenz. Reicht eigentlich aus, mit 70 Meter weit zu berechnen, ein, zwei Sekunden lang 
habe ich noch Platz oder nicht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu wirr, das war ein bisschen Arithmetik, aber nur so, nur so ein bisschen zu einer relativen Geschwindigkeit, wie wichtig gute Sensoren sind, dass sie weit nach hinten gucken können und auch gut auflösen können. Die modernen Sensoren sind so gebaut, in der neuesten Generation, dass sie wesentlich feiner auflösen. Alte Radarprobleme gab es immer wieder, dass sie halt nicht die Fahrzeuge genau erkannt haben. Ja? Soweit dazu. Das ist erstmal die Sensorarmada mit den Ultraschallsensoren, die wir auch hier haben. Mit dem Radar, im Heck, im Frontbereich, mit den Weitwinkelkameras. Das nennt sich alles Sensor Fusion oder Sensor Armada, um dem Fahrzeug zu helfen, so modern wie möglich assistiert zu fahren. Ist ja noch kein autonomes Fahren, aber auch daran sieht man schon langsam, wo es in welche Richtung geht und wozu man die ganzen Sensoren eingebaut hat. Was er nicht hat, was eigentlich noch viel cooler wäre, jetzt immer neuen Audi 8 ist es erstmals drin, das ist ein Laserscanner. Der löst wesentlich cooler noch auf und berechnet bei allen Wetterlagen die Entfernung und sieht dann auch tatsächlich Objekte. Das kann der Radar wiederum nicht. Der kann den Schneeball nicht sehen oder den Menschen nicht erkennen gut. Es gibt zwar ein sehr komisches kleines Radarprofil von uns Menschen, aber dafür braucht er halt die 3D-Kamera. Ein Laser wäre eigentlich noch obendrauf das Beste. In Kombination mit Radar, Kamera, Ultraschallsensoren, Nah- und Mittelbereichs- und Fernbereichsradar hast du eine komplette Sensorarmada. Ja. Das soweit dazu, warum denkt der Wagen eigentlich so automatisiert, warum hält er die Spur, warum hält er den Abstand, warum parkt er von selber, wie geht das überhaupt? Das war mal so kurz meine Vorführung von draußen.